ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் லெவன்த் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் எயிட் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ஈக்லிபிரித்தில் எவால்யூஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஃப்ளாஸ்க் இருக்குது இதுதான் வந்து அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஃப்ளாஸ்க்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஐநூறு எம்எல் ஃப்ளாஸ்கில் என்னென்னா இருக்குன்னா ஒன் மோல் மீத்தேன் இருக்குது அதே மாதிரி ஒன் மோல் சிஎஸ் டூ இருக்குது அப்புறம் டூ மோல் ஹெச்டூஎஸ் கேஸ் இருக்குது அப்புறமா டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இது நாலுமே வந்து இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஃப்ளாஸ்க்குள்ளே இருக்குது இந்த ரியாக்ஷனுடைய கேசி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க கேசி அப்படிங்கிறது என்னது ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டோடைய வேல்யூ வந்து ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இன் விச் டைரக்ஷன் வில் த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் டு ரீச் ஈக்லிபிரியம் இந்த ரேஷியோவில் அந்த காம்போனன்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்போது அந்த ரியாக்ஷன் வந்து எந்த டைரக்ஷன் நோக்கி போயிட்டுருக்குன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இது என்ன ரியாக்ஷன்னா மீத்தேன் இருக்குது மீத்தேன் வந்து ஹெச்டூஎஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது சிஎஸ் டூவும் ஹெச்டூவும் உருவாகும் இங்கே ரெண்டு எஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து ரெண்டு போடுவோம் இங்கே வந்து மொத்தமாக எட்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே நாலு போடும்போது எட்டாயிடும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ரியாக்ஷன் சரி இப்போ இந்த கண்டிஷனில் இந்த ரியாக்ஷனோட டைரக்ஷன் ஃபார்வேர்டு டைரக்ஷனில் போகுமா இல்லை ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் போகுமான்னு கேட்குறாங்க சரி இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா கியூ வேல்யூ வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் கியூ அப்படிங்கிறது என்னது கோஷன்ட் கியூ அப்படிங்கிறது இந்த ப்ராடக்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் இந்த ரியாக்டண்ட்டுக்குடைய கான்சன்ட்ரேஷனுக்கான ரேஷியோ தான் வந்து கியூ என்னது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஎஸ் டூ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஃபோர் மோல்ஸ் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஹெச் ஃபோர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் டூ எஸ் டூ டைம்ஸ் இதுதான் வந்து கியூக்கான ஃபார்முலா ஸோ இந்த கியூ வேல்யூ வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து கேசி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த கியூ வேல்யூவும் கேசி வேல்யூ வந்து கம்பேர் பண்ணால் நமக்கு வந்து அந்த எந்த டைரக்ஷனில் போகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி கியூ வேல்யூ வந்து கேசி வேல்யூட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் போகும் இதெல்லாம் லெசனில் படிச்சுருக்கோம் கியூவோட வேல்யூ வந்து கேசி வேல்யூட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபார்வேர்ட் டைரக்ஷன் நோக்கி போகும் கியூ வேல்யூவும் கேசி வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஈக்லி ப்ரீத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அவங்க கேசி வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம கியூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா போதும் கியூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் நமக்கு தெரியணும் ஆனால் சம்மில் இதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்காமல் இதோடைய நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்லேருந்து கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போது சிஎஸ் டூடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஷியலாக இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து என் பை வி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை வி எவ்வளோ மோல் எடுத்துக்கிட்டோமோ அது வால்யூம் எவ்வளவு எம்எல் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் எம்எல் எப்படி எழுதலாம் ஆஃப் லிட்டர்னு எழுதலாம் இல்லையா ஸோ ஆஃப் லிட்டர்னு எடுத்துப்போம் ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது சிஎஸ் டூ எத்தனை மோல்ஸு சிஎஸ் டூ அப்படிங்கிறது ஒரு மோல் தான் இல்லையா ஸோ ஒன் பை ஒன் பை டூன்னு வரும் இங்கேனா ஒன் மோல்னு வரும் இங்கே வந்து லிட்டர் ஸோ இது மேலே போகும்போது என்ன கிடைக்கும் டூ மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ்னு கிடைக்கும் சிஎஸ் டூக்கு ஒன் மோல் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஒன் மோல் போட்டோம் H2 டூ அப்படிங்கிறது டூ மோல் இல்லையா ஸோ டூ பை ஒன் பை டூனு கிடைக்கும் இது மேலே போகும்போது என்ன நடக்கும் இங்கே ஒரு டூ ஆல்ரெடி மேலே டூ போகும்போது ஃபோர் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ ஃபோர் மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்தது சிஹெச் ஃபோர் சிஹெச் ஃபோர் எத்தனை மோல்ஸு ஒரு மோல் அப்போது ஒன் பை ஒன் பை டூன்னு கிடைக்கும் அப்போ டூ மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்தது வந்து ஹெச் டூ எஸ் ஹெச் டூ எஸ் வந்து டூ மோல் ஸோ டூ பை ஒன் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபோர் மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் சரியா இதை வச்சு நம்ம வந்து இதில் சப்ஜூட் பண்ணுவோம் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஸ் டூவில் போட்டோம் ரெண்டு மோல் ஸோ டூ ஹெச் டூ எவ்வளோ ஃபோர் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆனால் ஃபோர் பவர் ஆஃப் ஃபோர் இல்லையா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டிவைடட் பை சிஹெச் ஃபோர் எவ்வளோ போட்டோம் டூ ஹெச் டூ எஸ் எவ்வளோ போட்டோம் ஃபோர் ஸ்கொயர் இல்லையா அப்போது டூ டைம்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோரும் கேன்சல் ஆகிடும்
இப்போ இது படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு Q வந்து 16 கிடச்சிருக்கு KC பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ ஸோ பாயிண்டில் தான் இது இருக்கு இல்லையா ஸோ கியூவும் கேசியும் கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு கியூவோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்குது கேசியை விட அப்போது இந்த ரூல்ஸ் படி பார்க்கும்போது இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் நோக்கி நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த சம் போடணும்